Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Europa Universalis 4 con la Bohemia. Bohemia abbastanza in difficoltà sotto il profilo del Manpower. Stiamo reintegrando le forze armate dopo mh, svariate fasi offensive. Adesso in Germania abbiamo un vassallo che è il Brandeburgo che eh, diciamo se la, se la sta passando relativamente bene ma non sa che è la prima linea uh, contro un'eventuale coalizione tedesca uh, anti poema perché potrebbe scoppiare la coalizione perché adesso siamo in guerra contro la Gran Bretagna a dare una mano al nostro alleato francese Gran Bretagna che sta praticamente attaccando anche la Scozia nel frattempo ma che secondo me uh, ha davvero poco ha davvero poco da ridere sa, hanno, hanno il fatto che hanno il grande muro di, di legno dalla marina inglese che protegge la Gran Bretagna, ma se i francesi riuscissero a sbarcare sarebbero dolori enormi per tutti. Comunque va bene, eh, non entreremo in conflitto, cioè non, non ce ne frega assolutamente niente. Potremmo fare dei claim sulla Valacchia, eh, cosa che... Pff, non claim, scusate, corso sulla Valacchia. La cultura bulgara non è roba nostra, ma vabbè, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Andiamo ad abbassare quello streetment un po' di gente. La cresta di un po' di gente. Ok. Tecnologia fra due anni e mezzo. E procediamo con le conversioni. Vediamo se c'è la possibilità di convertire effettivamente Costantinopoli. Questa cosa la facciamo subito. Serviranno un po' di mesi. Costantinopoli ovviamente poi cercherà di ribellarsi, ma questo ci serve molto tranquillamente per portare l'assolutismo in alto eh, riusciamo a superare i 100 punti senza l'evento The Court and the County che è un po' un peccato perché mi piacerebbe averlo però è un po' una rottura di palle quindi potrei anche evitare e potrei passare la lealtà dei nobili andando a eliminare il primacy of nobility adesso i nobili vedete sono abbastanza sconcertati eh, sono abbastanza arrabbiati però il nostro limite eh, di assolutismo Arriva a 103 e penso che me lo farò andare bene. Penso che me lo farò andare bene senza fare le corte da canti. Poi sapete che io molto spesso cambio idea. Ho cambiato idea all'inizio della partita, cambio idea continuamente. E chi conosce questo canale sa che mi piace giocare così. Chi non lo conosce entra, commenta, si prende i miei rant e le mie batoste, poi ci rimane male e vabbè, e viene bannato per l'eternità. E questo è un po' il modo in cui funziona la democrazia e si andiscende. Soldi, soldi a palate, porco cane. A sto punto, se parliamo di soldi a palate, usiamole, usiamoli per migliorare eventualmente il potenziale manpower. So che ehm, avevo anche annunciato che avrei cercato di arrivare a 200 punti e c'è ancora un po' di strada da fare sotto questo profilo. Aken, Aken, non mi ero dimenticato. Ok, aspetta. Miglioriamo le conversioni. Aachen, eh, sotto attacco da parte, scusate, dei miei vassalli. Ma dove si trova? Ah, eccole qua. Eccoli qua, ci sono, ci sono i polacchi in Aachen, benissimo. Quando la prenderemo guadagneremo di favori con i Franzos. È eh, molto buono. È davvero molto buono. Cinque anni all'Institution. Fantastico. Sovraestensione che si sta riducendo ad Ornifalk in Baviera. Due base production in Costantinopoli, benissimo. <ride> Costanti... Male invece, molto male. Costantinopoli adesso ha un 41 di development e presto diventerà cattolica. Mi stai dicendo che mi è morto il re migliore che avevo? Che palle. Beh, però, 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 aspetta. Karel di Asburgo, ragazzi, è un 13. E sua, la sua mammina è una 10, con dei boost alle idee. Quasi quasi non è andata così male come pensavo. Bene, dai. Abbiamo il 53% di, di, full, di land control. Se lo abbassiamo praticamente... Guarda, è un botto di soldi. Non ci servono, non ci servono, ragazzi. Non so se conviene o no. Non ho voglia di, di perderci tempo a pensare. Il 
Io qui a PES però potrei fare un forte. No! Ah, dobbiamo spendere un sacco di soldi adesso. Va bene, morale 1. Dobbiamo spendere un sacco di soldi per promuovere il... Eh, il nuovo advisor. Quanto ci mettiamo a convertire qui? Siamo a 2 e 4, ok. Ok. Per trasformare, ragazzi, Carihad, Costantinopoli, in cattolica prima e, di, e cultura cieca dopo, sarà veramente il top di gamma. Intanto siamo al 15%, facciamo passare due anni prima di rollare di nuovo le tecnologie, eh, dal momento che non ci serve farle subitissimo. E troviste, ok. Ah, caspita, pirla Large treatment, signori, mi sono dimenticato Ho lasciato spawnare dei ribelli, eh Va bene Punti diplo I punti diplo, signori miei, si fa molto presto a perderli Uno, due, due punti di mercantilismo Con 200 punti diplo Ed è andata Questi cosa sono? Valachian separatist, d'accordo Qui vedete che sto facendo drill anche se sono in guerra Perché? Perché sì Perché me lo posso permettere E ne ho bisogno Forse ancora più importante Ottimo Andiamo un attimo sulla schermata economica Con il 3 siamo a 20 io so che eh, potrei fare grandi cose mm. Va bene, vedremo 488 Eh, iniziano a costare adesso le promozioni perché sto ragazzo è di cultura cieca, però... L'advisor cost adesso è soltanto meno 55. Fatemi capire perché. Bohemian Tradition meno 10%. Check Nationalism è meno 25%. Non mi sta utilizzando il check nationalism Perché vedete che abbiamo um, Base cost 25 Advisor cost meno 55 Perché reform meritocratic meno 10 Bohemian tradition meno 10 Full innovativeness meno 25 Foreign advisor meno 10 Dove sarebbe l'ulteriore meno 25? Questo è il punto questo è il punto, uh, sembrerebbe che non mi stia utilizzando, e questa cosa non la capisco, sembrerebbe che non mi stia utilizzando uh, The Czech people have survived everything the world has thrown at them. We have shown the res 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 resilience. Cost of advisor with... Ah! Ho capito perché. Il costo degli advisor della stessa cultura del sovrano... Sono scontati Ulrika Brage, Bage, scusate, è una tedesca, è svedese, scusate, non è manco tedesca, è svedese. E quindi, purtroppo, lo sconto non ce lo prendiamo finché non avremo Karel di Asburgo con la sua cultura cieca. Ok, tanto sblocchiamo la product efficiency più 10%, chiudiamo le economiche. Adesso il costo dello sviluppo è scontato del 20%. Che policy possiamo fare? Allora, un income dei passali migliore, la disciplina più 5, ragazzi. Questa cosa va assolutamente fatta. Va fatta però quando siamo in guerra. Eh? Non subito. Cioè, quando siamo in guerra combattendo. Non subito. 
Ok, gennaio, uh, facciamo passare un anno. Qui purtroppo l'admin la, a questo punto non la sblocchiamo. Rimarremo indietro con un ramo di tecnologia per la prima volta. E eh, ma allora aspetto a fare queste promozioni, eh, signori, costano troppo. Dobbiamo aspettare che il re fra quattro anni diventi... Caspita. Allora, nobili. Raccusi deve diventare di cultura cieca. Facile. Adesso Raccusi ha 2000 di... Di development. Fa vedere che cos'è Austriaca. 74. No, è veramente ridicola questa... Questa missione e uh, ci riporterà i nobili. Stop, stop, stop. Non dimentichiamoci che dobbiamo fare trattamenti speciali per amici speciali. Ok. Ok, treatment. E siamo a 77 punti. No, stiamo salendo egregiamente. A parte che sale di 0,5 normalmente ogni anno. Poi eh, schiacciando i ribelli di reputation oh fermi Bohemia gets loyal subject um, diplo reputation più uno diplo annexation cost meno 15% questo sarebbe fantastico se io riuscissi ad annettere però mi serve anche fare la pace è un bel casino dovrei uscire da questa guerra cosa che non posso fare per iniziare a annettere la Polonia il problema è che poi quando viene meno l'effetto di questo più 15% ehm, perdo tutto quindi io dovrei annettere che so la Serbia è l'unica cosa che mi viene in mente dovrei annettere la Serbia in 5 anni non so se ha senso è un peccato però però 5 anni sono troppo pochi o annetta la Serbia o lascio perdere Serbia come marca 17.000 uomini no no è buona Teniamola. Ok, diamo un'occhiata allora a... Non i development, agli stati. Abbiamo soltanto un encourage development in Silesia che adesso andiamo ad eliminare. E vado a dare a Pest... Lo mettiamo qui. Ma che statistic? Transnanubiana, il Protect Trade. E anche qui il Protect Trade a Ragusa. Questo dovrebbe aiutare un po' uh, a spingere la ricchezza verso il nodo ungherese dove raccogliamo al momento. Sbagliando e tutto quanto, però raccogliamo qua. Vediamo un po' che cosa succede su questo 48, diventa un 50 e aumenta anche, aumenta anche il trade power, benissimo, benissimo. Questo dovrebbe aver aumentato un po' i soldini, 21,70 il costo degli stati, comunque cresce alla fine. Si fa quello che si può. Corfu, harsh treatment. E va a finire che non facciamo neanche la tecnologia, no la facciamo invece quella militare. Però facciamo a gennaio. Yeah! Con la Naval Professionalization possiamo introdurre una nuova cultura che ovviamente va a creare anche più efficienza e dobbiamo stare molto attenti a quello che integriamo perché... Ad esempio, perché la Romania a zero? Perché non abbiamo core... Eh, esatto. Dovremmo fare core... Potremmo fare corso sulla cultura tra della Transilvania. Eh, niente, Gottinger si ribella. Ho la Bosnia. Però la, sì, anche la Bosnia, in effetti. Potremmo fare cultura bosniaca. Non lo so. Cioè, non è che ci sia quello sviluppo. Avevamo, però, tipo, ad esempio, a, a Rieca l'abbiamo già presa, la croata. Cultura veneziana sarebbe una bomba. Benissimo. Ok. Uno e due. Andiamo a vedere, dai, che cosa possiamo introdurre. 
Transilvania, turca no, i turchi non no, perché poi cercherò di, di farli diventare tutte delle trade company. Bosnia, Austria o Transilvania. Cultura bosniaca. Non è gigantesca. La Polonia l'abbiamo già introdotta. La Rutenia potremmo essere interessati ad introdurre pro futuro. Eh. Sapete cosa c'è? Che se prendo la cultura della Transilvania, poi ho Budapest, cioè ho l'Ungheria che è un po' più... Prendiamo eh, la Transilvania per avere un po' più di coerenza sull'Ungheria. Questo è positivo perché ci porta ad avere la Multicultural Nation adesso con 5 culture, eh, il che significa che eh, produciamo più punti splendore. Intanto stiamo arrivando quasi... Ah, aspettate che non so che cosa ho cambiato, lo scrive il can. Ah! La miniera di Keb è finita. No, partially depleted. Partially dice, quindi praticamente avevamo un 8 e adesso andiamo ad avere un 4 e questo abbatte un po' perché adesso la miniera di Keb produce molto meno, ci sta, eh, ci sta, l'oro serve soprattutto all'inizio e quindi accetto questa cosa, non, non posso lamentarmi. Adesso i costi sono elevati perché gli advisor costano molto, finché non avremo Carl di Habsburg sul trono che ci sconta di un quarto questi soldini... Ehm, non voglio migliorare i miei advisor. Intanto qui prendiamo un bel bonus admin. Allora, sì. Darak si ribella. È strano perché io in queste ribellioni non le posso gestire, o almeno non le vedo, ma mi piacerebbe poter fare un harsh treatment anche eh, sotto i vassalli. Forse si può fare, non ne sono sicuro, non, non lo so. Comunque, presto finirà la guerra, ragazzi. Io e l'annessione della Polonia, comunque, da inizio. Devo aspettare che però il re diventi adulto. Stiamo parlando ancora di tre anni. Velocizza 4 a questo punto, dai. Ui la la! Gli eretici di, Cari... di Carirad. Gli eretici di Costantinopoli. Costantinopoli è tornata cristiana. Badaboom. E da Turkish mi diventa anche cieca. In questo caso, diventando cieca, poi abbiamo il totale del development dalla nostra parte e sarà tantissima roba. Sarà tantissima roba. Ok, convertiamo gli altri ora. Quello che capita, capita. E eh no, bene. Ah, usiamo un attimino il papato. Il prestigio ce l'abbiamo, legittima sì ce l'abbiamo, gli interessi non ci servono, la deep reputation la prendiamo. Questa ci serve per le annessioni. Ci servirebbe anche l'advisor con la deep reputation, ma... Faremo di, <ride> Faremo di necessità virtù per un punto di stabilità. Ma se io faccio questo state house, dov'è dov che ho la carta? Chiedo scusa, è più efficiente se sia la carta, dice. Da nessuna parte la carta, che due palle. Paper, glass or gems? Beh, i glass ragazzi ce l'abbiamo, eh. Qui. Ah, la manifattura, shit. Eh, quindi... Ma eh, non lo so, uh, facciamolo qui. Uh. Sono curioso di capire uh, se davvero questa struttura mi abbatta del 20% i costi statewide, che penso siano i costi di governo. In teoria dovrebbero essere questi. 
quindi dovrebbe farmi risparmiare due ducati e mezzo, una cosa di questo tipo. Non lo so, lo scopriremo. Tanto iniziamo ad avere veramente pochi soldi, eh, perché le war reparation scendono. Merda. Ok, fortunatamente però il military drill va, è anche veloce. Il manpower sta salendo. Dortmund è entrato in coalizione, ok. Vediamo se posso abbassare l'autonomia da qualche parte. No, non si può. Ci stanno morendo tutti i leader. Ci stanno morendo tutti i leader, erano tutti tre stelle, adesso non abbiamo abbastanza eh, tradizione. In realtà questo ci è andato bene, Bratislav Bardubic ha un Fire 6. Eh, bene. Quando è che possiamo attaccare gli Ottomans? Nel 52, fra pochissimo. L'Austria è in coalizione ancora, sì. No, pensavo che la coalizione avrebbe attaccato, si sarebbe sgonfiata, invece rimane fissa e... Manufacturers, oh che due palle, siamo stati sfortunatissimi perché avevamo moltissime, moltissime manifatture e dove va a sbucare sta cosa? Vediamo, a Francoforte, a Francoforte ragazzi, che okay, due scatolacce, allora eh, va bene... Sì, però c'è da dire che dove abbiamo manifatture, tipo, non so, Bakers, Pe Pest non hanno manifattura. Ragazzi, bisogna farla. Dove abbiamo manifatture, ehm, la velocità con cui si propaga l'istituzione è altissima. Quindi questo ci aiuterà. Ok. Ottanta sei punti di assolutismo. Questo a molto presto ci porterà ad avere un 5% di disciplina fissa. Administrative efficiency più 26%. Già foreign corduration meno 43%. È tanta roba. Adesso possiamo attaccare veramente i turchi. Senza paura. Io però questa guerra con gli inglesi mi sono rotto le palle, con tutto l'amore che voglio uh, mi butto fuori perché mi sono rotto le palle e inizierò a mettere uh, la Polonia. Mi dice nel 62-12 anni, confermiamo. Poi a mettere un membro dell'HRI, romperà le palle, vabbè ma chi se ne frega. Ok, vediamo se posso migliorare con un'idea l'annessione. No. Ok, stop. Karel VII di Asburgo, il 364. E abbiamo già un erede che è un 444. È un 444 l'erede. Allora, Karel è mid touched, quindi ci dà anche... Ehm, ci dà anche il 10% in più di tasse. E eh, fortunatamente io adesso posso portare anche l'advisor militare a un livello in più. E guardate che risparmiamo molto. Grazie a sta cosa. Fenomenale, fenomenale davvero. Um. La Svezia vuole dichiarare guerra alla Danimarca, Vinland e nuova, e nuova Danimarca. Accettiamo, accettiamo, il problema è che non ho manco una, una nave. Dodici anni per l'annessione della Polonia. Beh, ci, si, ci metteremo un po' di tempo. Dopo toccherà la Lituania e poi inizieremo la nostra espansione verso est, andando a frantumare la Russia. E anche Trento entra in coalizione. 
io a questo punto potrei pensare di fare una cosa ancora diversa sto registrando e da quanto? 25 minuti, no, non ce la faccio subito abbasso la velocità potrei pensare a fare una cosa ancora diversa che è la guerra io alla coalizione eh, e la distruzione dell'impero finalmente perché? vediamo Dell'impero abbiamo la Baviera, che è anche che è il re, cioè che è l'imperatore, Lubecca, Bamberga, Sachse Lauenburg, Cilli, Stettino e Ansbach. Ok? Se vado a vedere nella coalizione, allora, Lubecca c'è, uh, Stettino c'è, Ansbach non lo vedo, eh, Trento e la Baviera ci sono. Ansbach dov'è? Certo che c'è. Poi è il Saxe Lauenburg, il Bamberga e Cilli. Allora, purtroppo non c'è Cilli. E Bamberga dov'è? Bamberga dovrebbe essere qui, c'è. No, non c'è Bamberga. Perché hanno le treghe contro di noi? Vabbè, ragazzi, Cili qui è alleato di Ulm, Trento, eh, Kalenberg e Perugia. E li conquistiamo. Iniziamo conquistando quelli che non possiamo attaccare durante la guerra di coalizione e poi facciamo partire la guerra di coalizione contro la Germania. Ormai abbiamo 56.000 uomini da parte. Eh, è buono. È molto buono. Ok, mille uomini al giorno. Al mese che dico al giorno, ciao. Che okay, possiamo ritornare a velocizzare. Tanto la Polonia mi aiuta. Alla grande proprio. E noi continuiamo a far salire l'assolutismo. Che ora 90, ragazzi, teoricamente potremmo lanciare una gold nera. Perché adesso con l'assolutismo 90 abbiamo raggiunto davvero un ottimo val eh, valore. Nel 1651, un po' in ritardo se avessi voluto giocare da Mega Pro, ma vaffanculo i Mega Pro e io gioco come voglio. <ride> Dimenticando le cose, eccetera. No, io non mi conoscete. Fregandomene dei commenti. Jemtaland è andata. Ah, a proposito. 3.500, ok. Iniziamo ad avere eh, chiaramente diverse province che hanno già la nostra manifattura, ma per buttarle tutte a casa 3.500, che sono tanti soldi, non lo voglio fare. Però se vado vicino, beh, che sti potrò rontare adesso. 0.61... Ok, gli ottomani ci hanno insultato. Eh. Ehm, eh sì, non è tantissimo in realtà. Speravo meglio. Non capisco perché alcune province danno solo 0,6, altre quasi il doppio. Ah no, perché qui hanno ancora le, hanno anche le manifatture. Ok. Gli ottomani ci hanno insultato tutto quanto, ma hanno detto che finisce nell'agosto del 52. Sapete che cosa c'è? Che io sta cosa qui, che attacco la Germania, la faccio dopo. Io adesso vado ad attaccare queste bestie. L'unica cosa che posso temere, guardate, è che mi, mi parto la coalizione mentre sto menando sti, sti carognoni, ma... Sto... Ah, russi e gazikumuk. Aspetta, aspetta, perché qui potrei fare una gran cazzata. Potrei fare una gran cazzata se attacco ora così. Vediamo. La Russia entra nonostante i debiti. Mm. Forse dovrò tenere... Dovrò calmare i bollenti spiriti, ragazzi. Vabbè, in ogni caso, sono 30 minuti che stiamo registrando. Non lo so Cambi Ho cambiato di nuovo idea Non lo so, penso che eh, Dovremmo vedere nel prossimo episodio Se facciamo scoppiare la guerra tedesca 
oppure se, se cerchiamo di espanderci ancora un po' di più sui Balcani. È chiaro ormai che noi possiamo vincere contro Ottomani e contro Russi insieme, ma non quando abbiamo i cosi tedeschi dall'altro lato che potrebbero attaccarci. Questo no. Intanto la Svezia li sta prendendo, ma i nostri vassalli qui stanno dando una mano, ma non abbiamo la flotta. Costruire una flotta sarà importante quando avremo la Polonia. Quando avremo annesso la Polonia, il nostro obiettivo principale sarà quello di avere una flotta intercontinentale, quindi navi pesanti non galè, eh, con la quale eh, sconfiggere gli ottomani e anche la Danimarca e la Russia, in modo poi di avere eh, tutta questa grande zona di influenza. Io però ora vi ringrazio per essere rimasti con me, vi chiedo di lasciare un pollice in su e vi do appuntamento al prossimo episodio.